வணக்கம் தொடர்ந்து நம்ம அடிஷ்னல் கமிஷன் ஆஃப் ஹெல்த் சாலிடேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் சிட்டி ஹெல்த் ஆஃபீஸர் மற்றும் சிட்டி வெட்னரி ஆஃபீஸரோடு சேர்ந்து நம்ம வேர்ல்டு வெட்னரி சர்வீஸோடு சேர்ந்து இணைந்து நம்மளோட திருநாய்களோட கணக்கீடு வந்து தொடங்கினோன்னு ஏற்கனவே மனு மேயர் அவர்களும் அந்த ரிவ்யூவில் சொன்னாங்க நம்ம மண்பு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வாட்டர் சப்ளை அமைச்சரும் இந்த பிரச்சனை குறிப்பாக திருநாய் பிரச்சனை அதே மாதிரி திரியும் மாடுகளோட பிரச்சனை குறித்து பல்வேறு முடிவுகள் வந்து நம்மளோட அசம்பிளிலேயும் சொன்னாங்க தொடர்ந்து எங்களோட மாநகராட்சியிலையும் நம்ம ஸ்டெப் எடுத்துட்டுருக்கோம் அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்மளோட சர்வேக்கு வந்து நம்ம வாலண்டியர்ஸ் மூலமாக இந்த தொடர்ந்து தெருவில் ஃப்ரீயாக திரியும் திருநாய்கள் அதை சைட் சர்வேன்னு சொல்லுவோம் அதை பார்த்து எவ்வளோ எண்ணிக்கை இருக்குதுன்னு மா மாநகராட்சியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சுமார் ஐம்பத்தொம்பதாயிரம் நாய் இருந்தது தற்பொழுது பல்வேறு கருத்தின் அடிப்படையில் நம்ம ராயபுரத்தில் மட்டும் ஒரு சர்வே பண்ணினோம் பட் அதுவும் முழுமையான சர்வையாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் வெட்னரி சர்வீஸ் வந்து அவங்களுக்கு அந்த சர்வே இருக்கு டாகோட அபண்டன்ஸ் அப்புறம் தெருக்கள் ஜிபிஎஸ் சர்வே கூட ஆப் மூலமாக வாலண்டியர்ஸை பயன்படுத்தி பண் பண்ணுறதுக்கான பயிற்சி இன்றைக்கி நடக்கிறது பத்தாம் தேதியிலேருந்து அந்த பணியை தொடங்குவாங்க அதற்கு தேவையான அனைத்து கைடன்ஸும் பப்பி கு குட்டி நாய்களாக இருக்கும் இல்லையா நாலுலேருந்து பதினோரு மாதத்துல ஜுவனை நாய்களாக இருக்கும் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அடல்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அது கருத்தரை பண்ண நாய்களாக ஆண் நாயா பெண் நாயா போன்ற அனைத்து டீட்டெயில்ஸும் இவங்க கலெக்ட் பண்ணி அதன் அடிப்படை அதே மாதிரி கருத்தடை மட்டும் இல்லாமல் தடுப்பூசி போட்ட நாயா போன்ற க சர்வே பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த நாய் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஆனிமல் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தடுக்கு ரொம்ப ஏதுவாக இருக்கும் இதில் அனைத்து கால்நடை மருத்துவர்கள் மட்டுமல்லாமல் நம்மளோட மற்ற தொண்டு நிறுவனங்களும் அவங்களையும் நாங்கள் அழைப்பு கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி இது வாலண்டியர் பண்ணோம் ரெண்டு பிரபல கல்லூரியிலேருந்து மாணவர்கள் வாலண்டியர் பண்ணுறாங்க அந்த அவங்களுக்கான பயிற்சி நடக்கிறது இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது வந்து தொடர்ந்து மா நேற்றைய தினம் கூட நீங்கள் பாருங்கள் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய மழை உலக அளவில் நகர்ப்புறங்களில் இந்த மழை பற்று குறிப்பாக குறுகிய நேரத்தில் அதிக பதிவாகிடுது சென்னையை பொறுத்தவரையும் தொடர்ந்து நமக்கு இந்த மழை வந்து இந்த ஜூன் மாதத்துலேருந்து ஒரு நாள் ஷோலிங் லெவலில் பன்னெண்டரை சென்டிமீட்டர் இன்னொரு நாள் நார்த் சென்னையில் ஒம்பது சென்டிமீட்டர் அதுவும் ஒரு மணி நேரம் இல்லையா இரண்டு மணி நேரத்துக்குள் அந்த மாதிரி உள்ள சேலஞ்சஸ் இருக்குது அந்த சேலஞ்சஸை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே பல கட்ட மீட்டிங்ஸ் நடத்தால் கூட நமக்கு ஃபீல்டில் பார்க்கும்பொழுது மூன்று நான்கு நிகழ்வுகள் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த ஆண்டு சப்வேயை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சப்வேலையும் எந்த பாதிப்பும் இது வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அதே நேரத்தில் சில இடத்தில் மழை பெய்யும் போது பல இடத்தில் மழை தண்ணி அப்படியே ட்ரெயின் ஆகிடுறது ஒரு மழை தண்ணினா எங்கேயாவது ட்ரெயின் ஆகி கடைசியில் நான்கு வெளியேறும் வழிகள் கொசத்தலையார் கூவம் அடையார் மற்றும் கோவலம் பேசின் மூலமாக போக வேண்டியிருக்கு சில ஏரியாவில் என்ன இருந்ததுன்னா கடைசி அந்த மழை பெய்து வரைக்கும் தண்ணி தேங்கிறது ஆங்கிள் லெவலில் இது அதுக்கப்புறம் மழை நிந்த பிறகு க்ளீன் ஆகுது ஆனால் அதே இடத்துல சுமார் முப்பத்தொம்போதுலேருந்து நாற்பது இடங்கள் நம்ம ஏற்கனவே அறிவித்திருக்கோம் நம்மளோட டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து தாழ்வான பகுதிகள் அங்கே வந்து தண்ணி தேங்கி மழை பெந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் அதை பம்ப் பண்ண பம்பிங் பண்ணால் கூட அந்த நேரத்தில் சற்று இருந்து சில நேரம் கழித்து தான் அது ரிலீஃப் ஆகுது ஸோ இது இல்லாமல் நமக்கு பணிகள் காரணமாக சில இடத்தில் அந்த ஒரு நாள் ரயில்வேஸில் ஒரு பிளாக்கேஜ் இருந்தது அந்த மாதிரி உள்ள நிகழ்வுகள் இருக்குது அதுக்கு நம்ம டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் போட்டு உடனுக்குடன் அதை ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கையில் ஸ்டெப் எடுத்திருக்கோம் இந்த சென்னை மாநகரை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பிட்ட சில எக்ஸ்டெண்டட் ஏரியாஸில் நம்ம நிறைய வளர்ச்சி பணிகள் குறிப்பாக மக்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவையான மழைநீர் கழிவுநீர் அகற்றும் பணி குடிதண்ணீர் கொடுக்கும் அந்த பணிகள் இருக்குது குறிப்பாக சில ஏரியாஸ் ஒன் எயிட்டி செவன் ஒன் எயிட்டி எயிட் வார்டு மடிப்பாக்கம் தொடர்ந்து அது செய்திகள் வந்தாலும் அந்த பணிகளும் நம்ம முடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் சிஸ்டர் டிபார்ட்மெண்ட் செய்தாலும் அதை தவிர்க்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இடத்தில் சேர்த்து சாலை என்று ஒரு சவால் ஆனால் அது எல்லா இடத்துலையும் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்து சாலைங்கிறது சில பெருங்குடி பள்ளிக்கரணை இந்த மாதிரி பணி நடக்கும் மடிப்பாக்கம் போன்ற பகுதிகள் அதே மாதிரி சில மணப்பாக்கம் ஏரியாவில் அதே மாதிரி கோயம்பேடு பகுதிகளில் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட டூ செவன் போன்ற எக்ஸ்டெண்டட் ஏரியாஸில் இது சவால்கள் இருக்குது அங்கேயும் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் போட்டு குறிப்பாக இந்த சேர்ந்திருக்கிற மண் பணி செய்யும் பொழுது அதை அகற்றி விட்டால் அதை நிறைய பேர் எதிர்பார்க்கறது உடனடியாக சாலை போட்டால் அந்த ஹவுஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்க முடிய மாட்டேங்கிறது அந்த துறைகளும் விரைவுபடுத்தி
சேர்க்கும் அதே மாதிரி பல ஏரியாவில் தண்ணி தேங்காத இதுவும் இருக்குது அந்த ஏரியாலையும் ஏதாவது சூட் பைப் பிளாக்கோ சில்ட் கேட்ச்பிட்னால் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாதுன்னு கண்காணிக்க அதிகாரிகள் டீம்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி மழை காலங்களில் நோய் வரத்துக்கான பொது சுகாதார பிரச்சனைகள் அடிஷ்னல் கமிஷனர் ஹெல்த் அதே மாதிரி நம்ம சிஹெச்ஓ எல்லாம் இருக்காங்க அதில் பொறுத்த வரையும் நம்ம தண்ணியால் ஏற்படக்கூடிய நோய் உணவால் ஏற்படக்கூடிய நோய் அது வரும் பூச்சிகளால் கொசு போன்றவைனால் ஏற்படக்கூடிய நோயை கட்டுப்படுத்த அனைத்து ந நடவடிக்கைகளும் தேவைப்பட்டால் அந்த பகுதியில் கேம்ப் போட்டிருக்கோம் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக நமக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை சற்று இந்த மழை காலங்கள் ஏற்றம் வரக்கூடிய காய்ச்சல் தான் இருக்கே தவிர்த்து ஒரு ஐசோலேட்டட் கேசஸ் ஒரு கேஸ் ஆஃப் டைரியா நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு இரண்டு புளியாந்தோப் மற்றும் அந்த பகுதியில் நமக்கு சைதாப்பேட் பகுதியில் நோட் பண்ணோம் ஆனால் அது ஐசோலேட்டட் கேஸ் அந்த இடத்தில் நூறு பேரோ இருநூறு பேருக்கோ இல்ல அந்த இதையும் உடனடியாக அது வந்து ஸ்டாப் செய்யப்பட்டது பட் அந்த ஏரியாலையும் தொடர்ந்து தேவையான முன்னூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கம்பரஷன் ஸ்பேயர் அறுபத்தொம்போது பயர் பவர் ஸ்பேயர் நாப்சாக் பேட்டரி ஸ்பேர் இருநூற்றி ரெண்டு ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டட் ஃபாகிங் மிஷின் இருநூற்றி முப்பத்தெட்டு ம மினி ஃபாகிங் மிஷின் ரெண்டு வெஹிக்கிள் மவுண்டட் ஃபாகிங் மிஷின் அறுபத்தஞ்சு மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொசு கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் பக்கத்து மாநிலமான கர்நாடகாவில் இந்த ஆண்டு டெங்கு சற்று அதிகமாக இருக்கிறதுனால முன்னெச்சரிக்கையாக தண்ணி தேங்கும் இடம் இது நல்ல தண்ணியில் தேங்கும் பிரச்சனை என்றால் அதற்கான அறிவுரைகள் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்மளோட சுகாதாரத்துறை பொது சுகாதார இயக்குநரின் அனைத்து அனைவரை அறிவுரையும் பின்பற்றுவது மாடை இப்போ நாய் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆண்டு இதுவரை பத்தாயிரம் நூறு நா நாய்கள் பிடிக்கப்பட்டு அதில் ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டது கடந்த ஏழு நா ஆண்டுகளில் சுமார் ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் நாய்களுக்கு கருத்தடை ஏழுலேருந்து எட்டு ஆண்டுகளில் நம்ம கருத்தடை பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி மாட்டு தெரு மாடு தெரியும் மாடுகளை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே சில அறிவிப்புகள் மனு அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு அதற்கான தேவையான கருத்துருக்கள் நம்ம அனுப்பிட்டுருக்கோம் மனு மேயர் அவர்களும் டெப்டி மேயர் மதிப்பூர் டெப்டி மேயர் மீட்டிங்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபைன் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால திரியும் இதோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு கடந்த ஆண்டை விட ஒரு ஐம்பது விழுக்காடு குறைஞ்சிருக்கு ஆனாலும் பிரச்சனை முழுமையாக தீரவில்லை நீங்களே பத்திரிகையில் போட்டிருக்கீங்க இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தோரு மாடுகளை பிடித்திருக்கோம் கால்நடைத்துறையோடு இணைந்து அதை மூன்றாம் வரைக்கு மேலே நம்ம இது வெளியேற்றணும்னா அதற்கு படப்பை போன்ற பகுதிகளில் இடம் இருக்கான்கிற தேர்வு செய்யும் பணி நடக்கிறது பெட் அனிமல் கிளினிக் பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று புதிய பெட் அனிமல் மற்றும் ஏபிசி கிளினிக் அதற்கு தேவையான கென்னல் வசதியோட உயர்தர கென்னல் வசதியோடு இருக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகளும் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி மக்கள் வளர்க்கும் நாய்கள் செல்ல பிராணின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லைசன்ஸும் இந்த ஆண்டு ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சிக்ஸ் ஆறாயிரம் தாண்டியுள்ளது கடந்த ஆண்டெல்லாம் ஆயிரம் பேர் தான் லைசன்ஸ் எடுத்தாங்க நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதில் தொடர்ந்து அனைத்து அதிகாரிகளும் இந்த மழை காலம் இருப்பதால் கவனக்குறைவாக இருக்கக்கூடாது அனைத்து பணிகளும் முடுக்கிவிட வேண்டும் என்று கண்காணிக்க வேண்டும் நைட் டியூட்டி செய்ய வேண்டும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தால் குறிப்பாக ஆன்லைனில் இருக்கலாம் பத்திரிகை வாயிலாக இருக்கலாம் சோஷியல் மீடியா வாயிலாக இருக்கலாம் அதை உணர்ந்து கொண்டு அதில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நேரங்களில் பிரச்சனையே இருக்காது என்டையர் மாநகராட்சியில் எங்கேயுமே பிரச்சனை இல்லை என்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறதுக்கு சொல்லாமல் எங்கெங்கே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ரிப்போர்ட் ஆகிறதோ மரம் விழுவதோ இல்லையா தண்ணி தேங்கி சேத்து சாலை போன்ற பணிகள் நடக்கக்கூடிய இடங்கள் மற்றும் மெட்ரோ ட்ரெயின் போகக்கூடிய இடத்தில் பிளாக் அந்த மாதிரி இருந்தால் உடனடியாக நம்மளா ரெக்டிஃபை பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா கம்ப்ளைண்ட் வந்த உடனே ரெக்டிஃபை பண்ணும் சொல்லி அறிவுரை வணக்கம் டெக்னிக்கலிங்க இது வந்து அப்பீல் பேஸ்டாக பட் அடுத்த மூணு மாதத்துக்கு குள்ள எல்லாரும் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது எங்களோட வேண்டுகோள் அதற்கு பிறகு வீட்டுக்கு வீடு வந்து அது ஏனென்றால் என்ன மாதிரி ப்ரீடு இருக்குது அவங்க கரெக்டாக ப்ரீட் பண்ணும்போது இன்டிஸ்கிரிமினேட் ப்ரீடிங்க்கு அலோவ் பண்ணக்கூடாது அவங்க தடுப்பூசி போட்டுக்கிற அந்த அவங்களோட செல்ல பிராணிக்கு போடுறாங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியே இடத்துக்கு கொண்டு போகும்போது என்ன ஏற்பாடு பண்ணும் எல்லாத்தையும் கணக்கீடு செய்வதற்கு கம்பேனியன் பெட் அனிமல் லைசன்ஸ் முக்கியம் செகண்டு தடுப்பூசிகளும் அனைத்து வகையான எல்லாருமே வெறி நாயோட தடுப்பூசியை மட்டும் பேசுவாங்க மாநகராட்சியில் முதல் முறையாக ஒன் இன் சிக்ஸ் என்று ரேபிஸ் தவிர மற்ற தடுப்பூசிகளும் நம்ம தெருநாய்களுக்கு போடக்கூடிய திட்டம் வந்து அறிவித்து நம்ம கவுன்சிலோட அப்ரூவலோட நம்ம அதை பண்ண இருக்கிறோங்கிறதையும் சொல்கிறோம் ஏனென்றால் நாய் மூலமாக பல்வேறு லெப்டோஸ் வைரஸ்லாம் இதர நோயும் வரலாம் அந்த இதற்கும் நாங்கள் வந்து கண்காணித்து வரோம் அதே மாதிரி பொது சுகாதாரத்தில் செய்யக்கூடிய அ
நம்ம பொறுத்த வரைக்குங்க ஃபஸ்ட்டு இவரே வந்து மருத்துவர்கள் அதே மாதிரி பொது சுகாதார இயக்குனர் வந்து சில அறிவுரைகள் வேணுங்க அதை முழுமையாக பின்பற்றுவோம் நம்ம எந்த நோயை பொறுத்த வரைக்கும் நானே ஏற்கனவே சுகாதாரத்தில் இருந்ததுனால சொல்கிறேன் ஒன்று தேவையற்ற பதட்டம் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து கவனக்குறைவாக இருக்கக்கூடாது பர்டிகுலர்லி ஸ்விம்மிங் பூல் மூலமாக க நம்மளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் க டிசீஸ் வருதுங்கிறது கேரளாவில் சொல்கிறோம் ஸோ நிக்லேரியா டிசீஸ் வருதுன்னு சொல்லும் பொழுது அதற்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை நம்ம எடுக்கணுங்கிறது தான் முன்னெச்சரிக்கை இல்லை அதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் தடுப்புக்கான என்ன இதுன்னு அது ஸ்விம்மிங் பூல் ஆனால் ஜென்ரலாகங்க அது ஒரு பொது சுகாதார பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு நோய் பிரச்சனை அந்த நோய்க்கு அந்த மாநிலம் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்பு நமக்கு டிபிஹெச் இங்கேயும் அறிவுறுத்திருக்காரு தேவையான அறிவுரை பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து நோய் இன்னொன்று பொது சுகாதார நோய் பொது சுகாதார டெங்கு ஒருத்தர் தவறு பண்ணுறது தான் இன்னொருத்தருக்கு பரவக்கூடிய நோய்கள் அதையும் நோட்டிஃபைட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அனைத்து நோட்டிஃபைட் டிசீஸையும் எப்போவுமே ஒரு டிசீஸை மட்டும் பார்க்க மாட்டோம் அனைத்து நோட்டிஃபைபிள் டிசீஸையும் கண்காணித்து அதற்கு ப்ராப்பராக இன்டிகிரேட்டட் டிசீஸ் சர்வேலன்ஸ் ப்ரோக்ராமில் முறையாக நம்ம சொல்கிறோம் மூன்றுக்கு மேற்பட்ட ஏதாவது ஒரு நோயினால் உள்நோயாளிகளோ பத்துக்கு மேற்பட்ட பல நோய்களால் உள்நோயாளிகள் கண்கீடு ரேப்பிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம தயார் நிலையில் இருக்கோங்க பட் எப்போவுமே மழை காலங்களில் குடிதண்ணி பொறுத்தவரை காய்ச்சிய குடிநீர் அதே மாதிரி நம்ம சம்பை ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணோம் சம்புக்குள் மழை தண்ணி போகும் தடுத்துனா அதையே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது தொடர்ந்து நம்மளும் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கணும் தெருவில் பாதுகாப்பற்ற உணவை உண்டக்கூடாது போன்ற கைகளை ரெகுலராக கை கழுவணும் இது வந்து ஏதோ கோவிட் காலகட்டத்தின் வழிமுறை இல்லை அனைத்து நாட்களிலும் நம்ம தொற்று நோயை தவிர்ப்பதற்கு தேவையான வழிமுறைகள் அது எது எது மாநில அரசு சொல்கிறதோ பொது சுகாதார வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க முழுமையாக எங்களுக்கு முந்நூறு நிலையங்கள் மூலமாக அதை நாங்கள் பின்பற்றி வருகிறோம் தற்பொழுது உங்களுக்கு தெரியுங்க சென்னை மாநகராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பக்கம் நாய் ஆர்வலர்கள் அவங்க வந்து ஆனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டு ஆஃப் இந்தியா மற்றும் ஏபிசிகளில் இதெல்லாம் மீறி நாங்கள் எதாவது செயல்பட்டால் கண்காணிப்பு பண்ணுறோன்னு சுட்டி காட்டு அதற்கான ந கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொரு பக்கம் அக்ரெசிவ் டாக்ஸ் ஒரு சவாலாக தான் இருக்குது ஒரு பகுதியில் துரத்தக்கூடிய நாய் தற்பொழுது உள்ள வழிமுறை என்பது அதை வீட்டு நாயாக இருந்தால் உரிமையாளர் கண்காணிக்கணும் வெளியில் கொண்டு போக வந்து லீஸ் போடணும் அதெல்லாம் இருக்குது தெரு நாயாக இருந்தால் அதை நம்ம அப்புறப்படுத்தி அப்சர்வ் பண்ணி கருத்தடை பண்ணி அதற்கு பிறகு அந்த சிவில் பிஹேவியர் இல்லைன்னா அங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பத்து நாள் பார்த்து இது பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் அதே பகுதிக்கு போகும்போது மீண்டும் சிலது அக்ரெசிவாக இருக்குது அதற்கு நாங்கள் வல்லுநர்களின் கருத்து சொல்லி அந்த மாதிரி உள்ள நாய்களுக்கு என்ன முடிவு பண்ணோம் அது பத்து நாய் நூறில் ஒரு ஐந்து நாய்கள் தான் அந்த தொடர் அக்ரெசிவாக இருக்கும் ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸு அதற்கு என்னங்கிறது இல்லை இல்லை பிடிச்சிட்டு போகிறது இல்லைன்னுங்கிறது இல்லை பிடித்தால் பல பேருக்கு அந்த பொது வரைவுக்கு உகுந்த பதிலாக இருக்கிறது இல்லைங்க தற்பொழுது உள்ள விதிமுறைகள் இது மாநில அரசு மத்திய அரசோட வெல்ஃபேர் போர்டு ஆஃப் கைட்லைன் மட்டும் இல்லாமல் உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்யப்பட்ட உள்ள இதுபடி திருப்பி அதே இடத்துல ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிற கட்டாயத்தில் இருக்குது அதே நேரத்தில் மே ஒம்போதாம் தேதி உச்ச நீதிமன்ற கைட்லைனில் சில கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த கைட்லைன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட மறுபடியும் உயர் நீதிமன்றம் போகணுங்கிறது தான் இதை வழக்கு ரீதியாக நம்ம பார்க்காமல் நடைமுறையில் சவால்கள் உண்மை இது ஜீரோவும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது சவால்கள் துரத்தக்கூடிய தன்மை உள்ள தெருநாய்கள் மற்றும் செல்லப்பிராணிகள்னால் பிரச்சனை இருக்கிறது உண்மை அதான் பல கடிகள் இன் நேற்றைய தினம் கூட நமக்கு தண்டையார் பேட்டையில் மீண்டும் ஒரு இது நம்பர்ஸ் பார்த்தோன்னா எல்லாமே ரிப்போர்ட் ஆகிறது இல்லை பட் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது அதற்கப்புறம் ஆனிமல் பிஹேவியர் பொருட்படுத்தாமல் சில சவால்கள் வருது அதே நேரத்தில் நாய் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆக்டிவிஸ்ட் அதில் எந்த ஒரு சுணக்கம் இப்போ இத்தனை நாங்கள் தவறு பண்ணாலும் உடனடியாக அதை வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுறாங்க மாநகராட்சி மேலே சில லிமிடேஷன்ஸ் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஃபேஸ் பண்ணோம் அதனால் தான் மீண்டும் இதை உயர் நீதிமன்றத்தில் எடுத்து செல்லக்கூடிய கட்டாயத்தில் நாங்கள் இருக்கோம் ஒரு கன்சன்ஸ் ஏற்கனவே ரெண்டு மீட்டிங் போட்டிருக்கோம் மீண்டும் அடுத்த பத்து நாட்களுக்குள் இந்த குறிப்பாக பிராணிகள் ஆனிமல் வெல்ஃபேர் தமிழ்நாடு ஆனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டு ஆஃப் இந்தியா மற்றும் வாலண்டியர்ஸ் அந்த ஆக்டிவிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதற்கு சப்போர்ட் பண்ண அவங்களோட ஒரு மீட்டிங் போட்டு நடைமுறை மக்களோட பிரச்சனையை எடுத்து சொல்லி அதற்கு ஒரு தீர்வு காணத்துக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
அந்த பிரச்சனையே இல்லைங்க டெஃபினட்டாக அந்த குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தால் அந்த ஏரியாவோட லிஸ்ட்டை எடுத்து நாங்கள் இப்போ இப்போ கணக்கீடு பண்ணும்போது கூட மேக்ஸிமம் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் வரக்கூடிய இடங்கள் எங்கே அங்கேயும் சர்வே பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டு இருந்து நாங்கள் பத்து நாட்கள் கூட அப்புறப்படுத்தலை என்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கக்கூடாது இருந்தால் அதில் டெஃபினட்டாக திருத்தி நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ